今天怎么叫你妹妹我表白？不好意思，认错人。哎，等等，忘跟你说了，我兄弟毛坯房刚装修，没地方住，当兑换条件，让他先住我们家，替哥哥教你怎么跟喜欢的人表白。我在忙，先挂了啊。你干嘛？乡、啊、村小妹，还有救。哎，你弄到我头发了。面对喜欢的人，第一印象很重要。哎，这样可以吗？第一，变成呆萌又任性妄为的小兔子，扰乱人心。你头发乱了？没乱啊。可能是我心乱了吧。被撩到了吧？我这招可是。哥哥，你头上有东西。学的倒挺快。一顿美食足以跟喜欢的人更近一步。让我做的菜，连我家狗都嫌弃。过来学。没想到你还有这手艺。<笑>这味道也怎么了？味道跟我大学经常送我便当的小胖子做的一模一样。大学有段时间我胃口不好，他经常给我送亲手做的便当，我那是很感动。可惜他中途转学了，就再也没见面了。你要是喜欢的话，过段时间我家装修完我给你做。嗯，不过你装修还要多久啊？别让我等太久。装修公司的设计风格我一直不满意，目前还在沟通，估计快不了。你喜欢什么风格的？我啊，你喜欢的。我都喜欢，这就是你要教我的第二招吧？对，第三招改天教你。心跳怎么会这么快？第三招，变成女友的麦克斯小。时机成熟，集合出击。打算什么时候表白？成为兔子，成为虎，我不是一直都在表白吗？我帮你。佳丽，今天多给你加了一道菜。谢谢你每天给我送便当，这是我亲手做的。嗯、我要追你兄弟，你帮我。啊、大白天的竟然干这种事儿！开门，快开门！光天化日，能不能注意点影响、啊？不好意思，我家狗狗不小心弄掉的。狗狗？哎哎哎、好吧，再有下次我可不客气了。不对，女生们家里根本就没有男人的生活痕迹。刚刚那声狗叫响的也太及时了。他在向我求救。那个男的果然有问题。谁啊？又怎么了？不好意思啊，刚刚我反思了一下，是我的行为欠考虑了，这是我的一点歉意。好酒，好酒，这一瓶得好几万呢、啊。是吗？我也不太懂，朋友送的。哦，我车里还有一箱，都给你吧。就是不太好拿。我下去帮你啊，美女。哦、麻烦了。你知道楼梯声控灯几秒一次吗？啊，五秒。哦。美女，怕黑的话离我近点啊。五、四、三、二、一。好啊。啊，你你就是故意的，我饶不了你。危险一起冲。没事，没事。呃，等等我。你干什么呢？还敢当众偷拍？这人怎么这样啊？简直就是败坏公德呀！我没有，我可能不小心点开了。还狡辩，偷拍也可是不小心啊！哎，王姐，你先别生气，说不定大哥真的是误触呢。有没有偷拍？看一下不就知道了吗？拿来吧。真的是误会啊！他该不会是想讹人吧？可以还给大哥了吧？但也只能说明他没来得及拍。这这电视没完。嗯我被一个送外卖的偷拍了，他不仅偷拍我，还偷偷嫌我裙子摸我。还好我发现的早，要是被他拿去 AI 换脸骗人钱财，我良心怎么过得去啊？最后造谣别人，你良心就过得去了吗
？谁让你进来的？真相就是大哥明明就没有偷拍你。他们才不管什么真相，他们只相信他们相信的东西。等着吧。你这样会害了别人，我要去澄清事实。敢去澄清，你就等着赔公司违约金吧。老板，我做的不错，因为你公司打破了有史以来最高收益记录。这件事让他继续发酵下去。好，你们人前立受害者人设，背地里却做这种龌龊事儿，不就是造谣几句就死不了人？现在大家不都这么做吗？佳丽当时不也在现场，让他帮你三点风，点点火，还是老板想的周到。刚刚发生了点意外，当时网红小佳丽也在场，可以为我作证哦。大家千万别给我刷礼物，我说出来就是想提醒大家，让小佳丽和你们说一下事发过程。他所说的被偷拍全部都是造谣，他包装受害人设，全部都是为了你们的礼物，他就是个骗子。原来是我们误会了，大哥才是受害者。这个主播居然是个骗子，大哥对不起啊，是我们被蒙蔽了。谢谢，赶快我好事，你等着赔违约金吧。你的钱我嫌脏，我不干。哎，你，别说公司不给你们实习生机会，公司规定穿短裙的转正，穿短裙加黑丝的穿副裙，穿丝袜加战袍的直接升副总。谁会穿这种衣服啊？这也太露了吧！是啊，啊就是啊,啊。平常不也见你们穿的挺少吗？现在装什么呀？不穿的现在全部给我走人。好啊，既然是规定，那就一视同仁，一起穿。你。整顿职场能有多少？面对职场女性凝视，不做被规定的内容。嗯？有没有人说你笑起来很好看啊？每天看着你我就很幸福。给我送个文件呗。谁有空给方总送个文件、嗯？面对职场性骚扰，上位者开黄腔，那就让他下位。你听说你会剪辑，这个产品剪一段宣传片出来，下班前要。宣传片？现在就做，这就是你做的宣传片。对啊，你也没有说要做成什么样吧？面对职场施压，强调拒绝不属于自己的工作，对于不合理的要求，可以合理的做不到。二十七，你婚育了吗？没有。那又怎样？婚姻状况并不影响我的工作。贵公司很在意这一点的话，那是你们的损失，不是我的。面对职场女性歧视，不归顺于社会评价，不应大龄未婚而小心翼翼。迟到了，迟到了！别着急，董事长相应电梯，你不能坐。嗯，这也没人啊，我早会快迟到了，让我先上。哎，这位员工，这位员工怕迟到，下次把自己的时间留得宽一点。我倒是想啊，公司倒是把这毫无意义的早会取消，要不是赶着早会，怎么会迟到？再说了，员工时间安排不合理，先发现不应该是老板吗？这么开的也够久了，你先上吧。好嘞，感谢董事长。哎，快看那脖子上的红印，又在吃香蕉，有什么好笑的？都没事做了是吧？在这儿闲聊，事前工作不饱和吗？带上这个遮一下吧。我怎么过敏了？谢谢总监，我请你喝下午茶吧。好啊。好了。美妆圈女海王，风流上位。佳丽，你看，我就说她一个实习生，怎么还见得上一个男人的车？是要拿假发小姐去传呢？我就过个敏，这也能被造黄谣？别生气，我会在公司帮你澄清事实的。清者自清，没什么好澄清的。下午就是选题会了，这个丝巾跟你衣服也不搭，我带你去换一套。好。总监，你要带我去哪儿？已经到了。哎。员工时间安排不合理，先发现不应该是老板吗？小小实习生刚来公司不久就能拿下大单，就连当众指出董事长都没被责罚，绝不能让他爬到我头上。家里退出这次选题，<笑>接下来就由我来跟大家讲。<笑>刚刚视频只是给大家看个笑话，我也在气死。大家看一下这份文件，这些就是我这次策划主题。哎呦，对你那么好，这是什么意思啊？人前对我关怀备至，背地里却造谣我。群里散播佳丽的谣言，让她出场。
。好的，没问题。啊、是你啊！不，不是我，是他让我做的。血口喷人，肯定是你们串通好来诬陷我。你说我诬陷你，那你中饱私囊，谋取暴利。内部的财务账目只有上层领导才能取到，你个实习生又是怎么拿到？造谣诽谤，我现在就能开除你！你，董事长好。董事长，这个实习生不仅伪造证据，还诬陷上级领导。哎，我说你，我怎么了？这些肯定都是你勾引别的男人，帮忙伪造陷害我的。董事长，你不了解他，他看来你比我更了解我自己的孙女，还是说他勾引那个男的说话？你，你是董事长的孙女。